안녕하세요. 신현생입니다. 다시 할게요. 반말 하나 했는데 갑자기 존댓말? 어떡하지? 안녕하세요. 한생입니다. 안녕. 난 서희야. <웃음> 나를 모르는 사람이 있어? 악명 높은 나를? <웃음> 백수로 살아. 백수야. 그냥. 음, 대부분의 사람들이 나를 좋게 생각하지 않으니까. 그리고 평판이 좋지 않으니까. 평판이 어떻냐고? 음, 나쁘지. 일반 사람들이 날 생각했을 땐 나쁘지. 기사로만 날 접하니까. 기사는 되게 자극적이니까. 마야? 음, 동성? 와이. 솔직히 근데 어린 연령대 말고는 날잘 모를 수도 있어. 왜냐면 대부분 기사 났던 게뭐 연령들이나 뭐 이렇게 났었으니까. 근데 그 사람, 그 20대나 30대들이 생각하는 내 모습은 침방직축 그리고 약간 좀갈바 없이 그냥 멀치 풀고 그냥 달려드는 그냥 그런 애로 알고 있을 것 같아. 근데 나도, 나, 나도 기사만 봤을 땐 내가 진짜 미친 것 같았어. 처음에는 신기했어. 2017년에 내가 처음으로 라방, 라이브 방송, 인스타 라이브 방송 했을 때 그때 검색어 1위를 거의 이틀 동안 했었거든. 근데 그때는 신기했었어. 와, 내가 검색을 뜨다니 약간 이런 기분이었는데 차츰차츰 2년, 3년 지나다 보니까 지겨웠어. 그리고 이제 너무 힘들었고 짜증났고 아, 또 약간 이런 기분이었어. 처음에는 좋아, 처음엔 솔직히 좋았지. 그리고 그게 나쁜 관심이든 좋은 관심이든 내가 검색을 떴다는 거 자체만으로도 되게 그냥 신기하고 기분 좋았지. 그럼 난 일반인인데 그렇게 갑자기 유명해져 버리니까 인스타그램 사실 탈퇴했었어 탈퇴를 내 작은 삼촌이 했어 왜냐면은 작은 삼촌이 그러니까 가족들이 느끼기에 인스타그램으로 계속 이슈화가 되니까 인스타그램 제일 많이 그래서 인스타그램을 그냥 탈퇴시켜버렸어 나도 비번을 모르는데 어떻게 탈퇴시켰는지 모르겠어 진짜로 근데 탈퇴시킨다고 얘기했었어. 근데 그래서 내가 그때 내가 알았다고 했었어. 그렇게 하시라고. 근데 나도 너무 힘들었거든. 사람들의 관심보다 이제는 내가 더 중요해진 거지. 사실은 내가 더 중요하게, 나를 더 중요하게 생각했어야 되는데 사람들의 관심 받는 게더 중요하게 느꼈었으니까 그때는. 관심 받는 게 좋았고 그냥. 근데 그제서야 이제 느낀 거지. 아, 난 내, 나를 좀 돌봐야겠다는 생각이 든 거지. 내 자신을 점점 잃는 것 같았어. 근데 내가 아는 나와 인스타, 인스타 인터넷에서의 한소희와 그 차이가 약간 괴리감이 느껴져가지고, 뭐가 대체 난지, 그리고 뭘, 내가 뭐를 위해서 지금 이러고 있는 건지에 대해서 갑자기 의구심이 자꾸 들더라고. 그래서 그냥 힘들었어. 그냥 그런 것 같고. 꿈이 없어. 그게 내가 제일 요즘 힘든 점이야. 요즘이 아니라 계속 꿈이 없어. 뭐가 되고 싶은 그런 게 있어야지 뭐 동기부여가 돼가지고 뭘 시작을 한다던가 아니면 무슨 공부를 한다던가 아니면 그거에 대해서 뭐 노력, 연습을 한다던가 이런 게 있을 거 아니야. 근데 난 지금 꿈이 전혀 없어. 노래를 하고 싶다는 생각은 언제나 항상 있었어. 근데 나이도 그렇고 그냥 이것저것 생각을 하면 그리고 대중들한테 이미 소, 이미지 소, 소비가 너무 많이 됐잖아 이미 대중들이 나 이미 너무 잘 알잖아 그래서 불가능할 것 같아 그건 가능하진 않을 것 같아 내가 하고 싶어도 하고 싶어도 못하는 게 있잖아 할수 할수 있는데 안 하는 게 있고 
그건 맞아 하고 싶었어 맞아 이거 유튜브는 하고 싶었어 인스타 라이브는 그냥 내가 실시간으로 사람들이 그냥 정보 같은 거 물어볼 때뭐 어떤 거 어떤 제품 쓰세요? 이럴 때 그냥 대답해 주고 이런 경우가도 많았는데 유튜브는 그냥 내 진짜 모습이나 내, 내가 진짜 생각하는 그런 가치관들 이런 걸 얘기를 하기 더 편안하고 생각했었어. 그냥 내, 내 진짜 모습을 보여주기가 더 편안하고 생각했었어. 개나빴어. 아 이거 얘기하기 진짜 하기 싫어. 진짜 이거 진짜 얘기하기 싫어.